，在体育比赛中时常会发生让人难以想象的事情。如果你对这些场景感到好奇，就没有必要一一查找了。本期运动员们尴尬又搞笑的瞬间，我们一起去看看吧。排球运动员正在接受赛后采访。呃，他是真的玩得很开心啊！你知道短跑是一项比你想象中更危险的运动吗？这名选手尽管获得了第一名，但他很快就消失了。啊、幸运的是，他并没有受伤。这位运动员表演了一种全新的着陆方法。难道他把前来祝贺他胜利的朋友误认为是敌人了？当你游泳后想立即喝咖啡时，你可以这样做。非常简单，对吧？这是来自波兰的短跑选手伊娃斯沃达。为什么他的屁股会鼓起来？哦，原来是一瓶矿泉水。我这该死的好奇心啊！美国 NBA 俄克拉荷马城雷霆队的吉祥物是出了名的顽皮。今天的受害者就是这位表情紧张的记者。虽然有被吓到，但同样也缓解了记者那紧张的表情。事情没有如自己所愿时，如果你向其他地方发泄愤怒，就会发生这种情况。哎呀，好可惜呀、啊！就连攀岩选手伊藤本人。也露出了非常吃惊的表情。女孩想把汗湿的衣服换掉，但过程似乎不太容易。这里看起来像一个网球场，但为什么椅子会倒在地上呢？哦，原来是网球选手对网球那极大的执念啊！打击这个位置会遭受重创的，可不仅仅是男性。不好意思，那种疼痛我也只能表示感同身受啊。足球选手帕布罗正在庆祝胜利，随后他将会失去手里那件对球迷来说意义非凡的球衣，但最终他成功保住了它。然而不久之后，他的球衣又被粉丝抢走了，这也太执着了吧！<笑>幸运的是，最终他又找了回来。话说回来，仅此一遭，他将球衣送给粉丝，难道不应该是更好的选择吗？对峙环节压制对手是最重要的。这位选手成功的压倒了对手的气势。从两人的表情来看，比赛还没开始，左边这位就已经输了。实际上。像这样去挑衅对手，通常是业余选手才会做的事情。在这种情况下，只有一个正确的答案：一个干净的一次性挥拳就会将所有问题解决。这名学员正在用自己纤细的身体进行着鲁莽的挑战。这一幕直接让一旁的细狗惊呆了双眼。杰弗里是一个主张悠闲跑法的选手，他的表情管理当属本组第一。这是因为昨晚做了美梦的原因吗？然而比赛一开始，杰弗里就摔倒了。果然，过度的兴奋是运动员的禁忌。在我的脑子里，我正在想象这幅完美的画面。但如果想的太多，可能就会适得其反。捷克共和国的举重运动员吉里奥尔萨克正在尝试打破自己的记录，然而过早的欢呼似乎比失败更加尴尬。如果直到最后你都没有注意篮球，有时候就会是这样的结局。
。该玩家的策略是用面部气势压倒对方，让对方笑场，但他可能不明白，这也会消耗体力。最终，他输掉了比赛。即使是失去了立足点，他也能够旋转一整圈。这就是职业选手。但不幸的是，他仍然只得到了零分。这是网球选手沙娃，他不小心滑倒了，球童看到立马就跑了过来。所有人都以为他是因为关心沙娃的安全而过来，但他只是捡起了球拍就返回了原点。这一波神操作直接让沙娃的尴尬之手无处躲藏。在这种情况下，这位选手的选择会是什么呢？不出所料，他只能选择迎难而上。这似乎是一个完美的策略。没错，我是指在帮对手得分方面非常完美。我不敢相信，真的有人会在实践中使用这种策略。他们的勇气令人佩服。在这浪漫的时刻，所有人都期待着接下来的关键环节。但最重要的东西却突然间不见了。尽管大家齐心协力的寻找，但戒指仍然莫名其妙的消失了。右边这位摔倒时绊倒了另一名选手。这种情况下，如果爆发冲突应该很正常，但他们把体育精神发挥到了极致。当你专注于自己的工作时，有时可能会看不清前方的障碍。尽管如此，女孩还是坚持完成了自己的任务。对于这位资深球迷来说，他知道此时此刻他应该做什么。哦，这些个突发情况，他已经是屡见不鲜了。或许是觉得天气太热了。田径运动员罗兰达贝尔决定在水里泡一会儿。这个角度的抓拍看起来非常帅，是吧？多么如诗如画的场景啊！但结局却又像是卡通动画里的经典画面。这里有两位失落的运动员，为什么会这样呢？原来是他们传递接力棒失败了，导致输掉了整个比赛